എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഗണിത ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഒമ്പതാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളുടെയും വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിലുണ്ട് ഇതുവരെ അത് കാണാത്ത കൂട്ടുകാർ കണ്ടു നോക്കുമല്ലോ ശതമാനം അഥവാ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശതം എന്നാൽ നൂറ് എന്നാണ് അർത്ഥം മാനം എന്നാൽ അളവ് അപ്പോൾ ശതമാനം എന്നാൽ നൂറിൽ എത്ര എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം ദ വേഡ് പെർ മീൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ദ സെൻറ്റ് മീൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ദ വേഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് മീൻസ് ഫോർ ഈച്ച് ഹൺഡ്രഡ് ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ നമുക്കിത് വ്യക്തമാക്കാം നൂറ് കളങ്ങളിൽ പത്ത് കളങ്ങൾ മാത്രം നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിറം നൽകിയത് എത്ര ഭാഗമാണ് നൂറിൽ പത്ത് അല്ലേ അതായത് ഇതിനെ പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് പറയുക നൂറ് കളങ്ങളിൽ പന്ത്രണ്ട് കളങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു നൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇതിനെ എന്തു പറയും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ നൂറ് കളങ്ങളിൽ ഇരുപത് കളങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇതിനെ എന്തു പറയും ഇരുപത് ശതമാനം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് നൂറിൽ അറുപത് കളങ്ങൾക്ക് നിറം നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അറുപത് ശതമാനം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ശതമാനം അഥവാ പെർസെൻറ്റ് എന്ന ആശയം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ശതമാനം വരുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം ഒരു സ്കൂളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കുട്ടികളാണ് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയത് നാൽപ്പത് ശതമാനം പേർക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ ഗ്രേഡ് ലഭിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആകെയുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരുടെ നൂറിൽ നാൽപ്പത് ഭാഗത്തിന് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടി എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് എ ഗ്രേഡ് കിട്ടിയവർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ നൂറിൽ നാൽപ്പത് ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ബൈ നൂറ് എത്രയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുണ്ട് അവരിൽ അമ്പത് ശതമാനം പേർ ആൺകുട്ടികളാണ് എത്ര ആൺകുട്ടികളുണ്ട് അമ്പത് ശതമാനം ആൺകുട്ടികൾ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ആകെ കുട്ടികളിൽ നൂറിൽ അമ്പത് ഭാഗം ആൺകുട്ടികൾ എന്നാണ് അതായത് ആകെ കുട്ടികളുടെ അരഭാഗം അല്ലേ അതായത് പകുതി നൂറിൽ അമ്പത് എന്നാൽ രണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ പകുതി ഇരുപത് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത് ആൺകുട്ടികളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം എന്നാൽ മുഴുവൻ കുട്ടികളുടെ എണ്ണവും അമ്പത് ശതമാനം എന്നാൽ പകുതി കുട്ടികളുടെ എണ്ണവുമാണ് മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു വാർഡിൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൺപത് ശതമാനം പേർ വോട്ട് ചെയ്തു വാർഡിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വോട്ടർമാരുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്തു ദർ ആർ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോട്ടേഴ്സ് ഇൻ എ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദം വോട്ടഡ് ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ ഹൗ മെനി പീപ്പിൾ വോട്ടഡ് നമുക്കറിയാം ആകെ വോട്ടർമാരുടെ നൂറിൽ എൺപത് ഭാഗമാണല്ലോ വോട്ട് ചെയ്തത് ദ നമ്പർ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഹു വോട്ടഡ് ഈസ് എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വോട്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ നൂറിൽ എൺപത് ഭാഗമാണ് So, the number of persons voted is 80 by 100 of 1,000 and 200. അത് ആയത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു എൺപത് ബൈ നൂറ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാണ് ഉത്തരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ച് എൺപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എൺപത് എന്ന് കിട്ടും തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാണ് വോട്ട് ചെയ്ത ആളുകളുടെ എണ്ണം ഇനി നമുക്ക് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കാം എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും മുപ്പത് ശതമാനം വിലക്കുറവ് എന്നാണ് ഒരു തുണിക്കടയിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഷീല ഈ കടയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം ഷീല ബോട്ട് ക്ലോട്ട്സ് വർത്ത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഷീ പേ ആദ്യം ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ബൈ നൂറ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് ആണ് അല്ലേ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഷീലയ്ക്ക് കിട്ടിയ വിലക്കുറവ് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഷീല എത്ര രൂപയായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ നിന്നും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കുറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി 
ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഷീല തുണി വാങ്ങാൻ നൽകിയത് ജോണി അയാളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം എല്ലാ മാസവും മിച്ചം വെക്കുന്നു ജോണിയുടെ ജനുവരി മാസത്തെ വരുമാനം മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം രൂപയാണ് ആ മാസം എത്ര രൂപ മിച്ചം വെക്കും ജോണി സേവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഏണിങ്സ് ഈച്ച് മന്ത് ഇൻ ജാനുവരി ഹി ഗോട്ട് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഹി സേവ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് സമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് സമം നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ മിച്ചം വയ്ക്കും ടെലിവിഷൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ അഞ്ച് ശതമാനം വില കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപ വിലയുള്ള ടെലിവിഷന് അടുത്ത മാസം എന്ത് വിലയാകും എ ടി വി മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു റൈസ് പ്രൈസസ് ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ മോഡൽ ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ വാട്ട് വുഡ് ബി ഇറ്റ്സ് പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ആദ്യം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടെത്തണം ഇരുപത്താറായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് സമം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് അടുത്ത മാസം കൂട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത മാസത്തെ വില എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തി ആറായിരം പ്ലസ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇരുപത്തി ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി അടുത്ത മാസം മുതൽ രണ്ട് ശതമാനം വില കുറയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള കാറിന് അടുത്ത മാസം എന്ത് വിലയാകും എ കാർ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു ലോവർ പ്രൈസസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റ് ഫ്രം നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഫോർ എ കാർ നൗ പ്രൈസ് ഡറ്റ് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ നൂറ് സമം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് സമം അയ്യായിരം അടുത്ത മാസം അയ്യായിരം രൂപ കുറച്ചായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അടുത്ത മാസത്തെ വില രണ്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൈനസ് അയ്യായിരം സമം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഒരു കമ്പനി ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം ഉത്സവ ബത്തയായി നൽകുന്നു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ശമ്പളമുള്ള ഒരാൾക്ക് എത്ര രൂപ ഉത്സവ ബത്ത കിട്ടും എ കമ്പനി പേസ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് എ മന്ത് സാലറി ആസ് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് ഹൗ മച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ അലവൻസ് വുഡ് എ പേഴ്സൺ ഹൂസ് സാലറി ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഗെറ്റ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൻ്റെ എട്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് ബൈ നൂറ് സമം ഒരു ലക്ഷത്തി മൂവായിരം ബൈ നൂറ് സമം ആയിരത്തി മുപ്പത് രൂപ ഇതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ദശാംശ സംഖ്യയായും നമുക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ആണല്ലോ അതിനെ എട്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലും മതി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു എട്ട് സമം ആയിരത്തി മുപ്പത് എന്ന് കിട്ടും ഒരു കമ്പനിയിലെ തൊഴിലാളികളിൽ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം പേർ സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ ആകെ മുന്നൂറ് തൊഴിലാളികളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ സ്ത്രീകൾ എത്ര പേരാണ് ഇൻ എ കമ്പനി ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ വിമൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ വിമൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും മുന്നൂറിൻ്റെ നാൽപ്പത്താറ് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്താറ് ബൈ നൂറ് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്താറ് സമം നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഇരുപത് ശതമാനം പേർ ഗണിത ക്ലബിൽ അംഗങ്ങളാണ് ക്ലാസ്സിലാകെ മുപ്പത്തഞ്ച് കുട്ടികളുണ്ട് ഗണിത ക്ലബിൽ ആ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും എത്ര പേരുണ്ട് ഇൻ എ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാത്ത് ക്ലബ് ദർ ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ മാത്ത് ക്ലബ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് ബൈ നൂറ് സമം എഴുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് സമം ഏഴ് മറ്റൊരു രീതിയിലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇരുപത് ബൈ നൂറ് എന്നാൽ ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് ആണല്ലോ അതായത് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ അഞ്ച് സമം മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അഞ്ച് സമം ഏഴ് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജയിച്ചയാൾക്ക്
ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പതിൻ്റെ അമ്പത്തിനാല് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു അമ്പത്തിനാല് ബൈ നൂറ് സമം എഴുപത്തി എണ്ണായിരത്തി മുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് സമം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒരു കാറിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വില അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അടുത്ത മാസം കാറിൻ്റെ വില രണ്ട് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ കമ്പനി തീരുമാനിച്ചു എത്ര രൂപ കുറയും കാറിൻ്റെ പുതിയ വില എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറിനെ രണ്ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം അല്ലേ പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് കുറയുന്നത് അടുത്ത മാസത്തെ വില എന്തായിരിക്കും അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ് കുറയ്ക്കണം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയായിരിക്കും അടുത്ത മാസത്തെ വില ന്യൂ മാത്സ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് കുട്ടികളാണ് അവരിൽ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടി എത്ര പേർക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ആയിരത്തി മുന്നൂറിൻ്റെ അറുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കണ്ടുപിടിക്കണം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് സമം പതിമൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത്തഞ്ച് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേർക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്കിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൽ എത്ര എന്ന പാഠത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലായില്ലേ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഗണിത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ